张老师，你今天怎么这么早上班啊？嗯，我去换个衣服，换完衣服我就跟你走。嗯、呃，还有，昨天晚上不好意思。抱歉，我今天还有别的事情，不能送你上班了。啊。生日快乐！谢谢。早，早安，早，同学是早。早上好，各位。早，孟总。早，孟总。今天我告诉你们，你们有福利了啊！我们家附近的面包店打折，我给你们带来了早餐。啊，谢谢。拿这个来喝一口。好吧，快点快点吃。没错。谢。你说，这是给你的早餐。孟女士，以后不用这么麻烦。昨天不是说好了吗？你想你的，我做我的。哎，你说咱们公司啊，最近好事怎么这么多？又是聚餐，又是送早餐的，这不明摆着吗？十分钟之后，来我办公室汇报工作。好。哦。嗯、说说吧，和云舒怎么样了？你怎么知道是我和云舒的事情啊？我认识你二十几年了，从来没见过你这样，所以导致你现在状况的可能只有一个，就是云舒。果然竞争者是，跟原来好了以后，智商有了明显的提升了。哎，什么意思？昨天晚上我失眠了。讲讲，昨晚发生什么了？昨天，是云苏过生日。你当时什么感觉啊？这种感觉很复杂，是我之前从来没有过的经历。是不是心有点抗拒？然后有点愤怒，晚上睡觉前有一点伤感。那有答案了，你爱上云舒了？爱上云舒？对啊，爱上一个人的时候就是这样。那就另一种可能性，不然呢？那不可行。任何的研究都应该有反向推论，这才会让论证得到的结果变得准确。我想到了，说，男人的占有欲。雄性动物与生俱来的占有欲。云舒是你的契约妻子，你们两个同居这么长时间，你早就认为她属于自己。现在忽然出现另一雄性争夺她，你肯定意外啊，并且会生气。那你怎么解释伤感呢？伤感？可能你觉得自己要输了吧？刚出过的炸鸡，眼睁睁的看他就凉掉了。太可惜了，怎么样？昨天晚上张老师怎么给你庆生的？昨天晚上我好像回去的有点晚了。哎，是不是比我给你准备的惊喜差远了？<笑>没有。他不会没给你庆生吧？啊，也也不是，其实。我跟你说啊，张思年这个人智商虽然很高，但是他在情商有待进步。哎，你也别想了，这个生日他早晚给你补过的。真的？云舒，你这个表情也太高兴了吧？是不是多少得考虑一下我的感受啊？抱歉，我不是故意的。哎，好了好了好了，我开玩笑呢。不过话说回来，云舒，我希望我们两个还能像以前一样。我不希望你总刻意的去躲着我，虽然我喜欢你。但你也不一定非要现在喜欢我呀，感情这个东西，两情相悦固然是好，但也不能强求，你说是不是？我
我也是这么觉得。其实，默默的喜欢一个人，也是一件蛮开心的事。哎，那就这么说定了啊！你默默的喜欢张老师，我默默的喜欢你。啊，没有没有，孟律师，我不是这个意思。<笑>我开玩笑呢，快吃吧，都凉了。嗯。不是意义，你没事吧？我上次那件事情，我真的不是故意要瞒着你的，我是想让你别解释了。不是，你都已经上王者了，还不告诉我，分明就是不想带我上坟。不是意义，我是说赶紧的，你没看见有人来抓我了吗？我又死了。好，好，好，我专心打游戏。嗯、来呀，来呀，来人了，快上啊！去死！去死！都去死！想跑？给我闪现！怎么这人都没死啊？没意义，要不然你哭一顿算了。我，我为什么要哭呀、啊？我高兴着呢。要不我现在就去找顾潇，我去收拾他一顿。别，你给他脸了，你哪也不许去，老实待着，我根本不在乎他。但是你也不能老这样憋着，你会憋疯的，你知道吗？要不你打我一顿，你打我一顿也行啊！你能不能认真玩游戏？你没看见团战了吗？你赶紧过来呀！我来了，我来了！上，我快上啊！你看到没有啊？你这什么破游戏啊？现在连个手机都欺负我！不是一，刚才状态不好，你重重新来，这一局肯定能赢，好不好？谁呀、啊？高志业，你快递。哎，我去帮你拿。来了。我最近没买快递啊，谁给我寄的？这是什么呀？赶紧拿，再来一把。打开看看。哇！哎，这是什么呀？这是我送顾潇的礼物。对对对，眼不见为净，我改天我帮你扔了啊。嗯。依依，怎么了你、啊？依依，你别哭啊！依依我知道我提的这个要求很过分，但是顾晓，我求求你了，帮人帮到底，行吗？依依，我已经很帮你了，我们已经分手半年了。你说你妈妈病了，需要我继续充当你的男朋友，我都答应了。可现在我，我女朋友她已经误会了，我必须跟她解释清楚。就最后一个人，真的顾晓，你想想。咱俩曾经也在一起三年多了，我妈那个时候对你也很好，是吗？就真的最后一个月，一个月过后，我帮你出面解释，拜托了。喂，喂，老同学，怎么忽然现身了？我下个月准备回国了。对了，那个手环是我们公司新研发的产品，当然主要是帮助那些情感有障碍的人向外界沟通。那你怎么给我呀？在你心里边，我有情感障碍？<笑>当然不是，你就帮帮忙，做一个样本呗。情感障碍，你应该给张思年。他最近还好吗？他好不好？你亲自回来问就知道了。嗯，回来见。
，孟律师。上班时间干私活啊？我可没有啊，现在是午休时间。对嘛，这才是你该有的呀，别总这么。我哪有？你自己看。我知道你在愁什么。我在愁什么？你在愁张思年这个冰块脸心里是怎么想的？他对你到底有没有感觉？对吧？嗯，孟律师。你跟张老师是那么多年的同学，你了解他吗？像他那种闷虎，你要是不给他开胸，谁知道他怎么想？开胸？别说，我还真能给他开胸。啊！刚刚我们给大家写出来的是贝叶斯公式的完全地位，接下来我给大家写的是贝叶斯公式变形之后的一个样子。说到贝叶斯公式，其实它在实际生活当中的应用是非常广泛的。可以这么说，贝叶斯公式可以预测一切。老师，那这公式可以预测爱情吗？那你可以试一下。小周交一篇报告给我。老师，你能不能给我演示一下，如何用贝叶斯公式测试我女朋友到底爱不爱我？老师，讲讲吧。啊、哦，这个问题我不会。因为爱情这个命题，我确实不懂。硬件没有什么问题，具备一般的智能手环所具备的基础的功能，比如说测量心跳、心率、血氧饱和等基础的数据。但同时，我也发现这家公司拥有一个核心的专利，是一种数学的计算模型，它可以根据生理的数据计算出佩戴者的潜在情绪。同时显示在智能手环上，它能实现吗？按理说应该可以，不过我现在没办法立刻给出准确的评估。那你能佩戴一下，体验一下吗？我已经说过了，我没有时间。人家科技公司老板也说了，他们开发这项技术，就是为了帮助一些有情感障碍的儿童，希望通过这些手环呢，帮助他们重新的融入社会。所以，郑老师，看为了这些孩子，就帮帮他们吧。你在干嘛？我没说话，没有发出任何噪音。现在是上班时间，那律所的工作都做完了吗？你不要以为你是陆羽就可以为所欲为。日程表已经弄好了，几个案子的所有资料全都看过了，案件的相关数据已经校对过了。为了防止出错，我还让张思年帮我重新演算了一遍，没有任何的问题。当时案件牵扯到的数据，我觉得可疑的地方也批注出来了。袁律师，还有什么指示？干得不错，值得鼓励。嗯。你要干嘛？口头嘉奖，是不是有点小气啊？你不许乱来！这里是公司。我只是想一起吃晚饭，你想多了。我去订餐厅了。我、哦、超喜欢你的，真的假的我？真的，我都要签名。我帮你，我帮你们拍吧，我帮你们拍，我拍，我要拍照。好，好。这边，哎，等等等，等等，快点，快点。雨兰。不是说好一起吃饭吗？怎么先走了？我有点累了
，生病了，我看看。没事儿。每次都跟你讲，别那么累，你不听，还凶我。吃了吃了，你要不先回吧？怎么了？是不是难受了？我看看，真的没事儿。你先回去吧。行，那个，记得吃饭啊。张老师，你回来了。我今天做了好多好吃的，一起吃吧。我今天有些累了，我先回房间了。张老师，昨天晚上其实我……嗯、张老师，家里是不是停电了？应该是停电了。我去看一下备电柜，你去书房的躲光抽屉里面，应该会有一些蜡烛。玉珠，啊，这个月的电费你交了吗？啊，张老师，对不起，我我明天早上就去交。张老师，呃，怎么了？蜡烛你到底放在哪个抽屉里了呀？蜡烛应该是在靠近黑板的那排第二或者是第三层吧。哦，好。云叔，你自己仔细找一下。啊，好。哦，啊，我找到了。我以为你都忘了。大哥在冰箱里放了一整天了，不知道还能不能吃。很漂亮。喜欢就好。对了，我还帮你准备了一份礼物。是什么呀？我看你之前那个本子快画满了，所以买了一本新的给你，不知道你喜不喜欢？喜欢。对不起。为什么说对不起啊？昨天晚上我回来晚了。不用跟我说抱歉，你有你自己的生活，你有自己的选择和安排。我是因为
工作，所以耽误了。你没工作？嗯。是和孟律师一起工作吧？嗯。我本来昨天晚上回来路上想给你发微信的，结果我把手机落那儿了，是孟律师还回来给我的。所以昨天晚上你和孟然在楼下，是他给你送手机？昨天你也在楼下吗？你不是说孟律师给你送手机吗？啊啊,啊！快许愿吧，不然一会儿拉出去快灭了。熄灭了的教训，光的痕迹，脚下的那神奇。你说，嗯，无法释怀的。听见有人问着，你还在身边吗？啊，喂，孟律师。哦，现在吗？哦，好，那我现在过去。嗯，好，一会儿见。孟律师啊。啊、哦，他说有事儿让我回去加班，我可能得现在过去了。张老师，麻烦你结一下账。哎、啊，等一下，结账挺快的，我送你。嗯，好。林叔，你们加班定在了公园吗？孟律师给我发的定位确实是这儿，要不我先下去看看。今天谢谢你送我过来，你先回去吧。呃，不,不是，林叔。我们这次的这个客户啊，很特别，也很神秘，所以就是为了保密起见。我感觉好像别干去、啊。对啊，你来的时候没人跟着你吧？没有吧？我开玩笑的，走吧。哎，这集你看过没有？我还没呢，这刚更新呀、啊。孟律师，在公园下班啊？张老师，啊、哦，我忘记说了，今天是张老师送我过来的。孟律师，请你不要借用工作的借口，占用云舒个人的时间。云舒、啊，你如果不喜欢加班的话，可以直接跟我说，没关系。啊、哦，没有没有，我不是这个意思。张老师，你是不信任云舒吗？请你不要转移话题，梦然，我不信任的是你。不信任我什么？你总是借着工作的借口占用云舒个人的时间，我根本就不相信有人会在周末的时间来。孟律师，哎，实在不好意思，抱歉抱歉，吴先生，太晚了，实在不好意思。没事没事，我们也刚到。哎，这位是？哦、啊，我是个路人。<咳>怎么现在周末还要工作啊？当然了，现在在律所实习，律师哪有周末假期？每天都是七乘二十四小时的工作时间，好吗？说吧，这次又什么事儿啊？我只是觉得很奇怪，最近我总是会做一些莫名其妙的事情啊，这在我之前是绝对不可能出现的。是针对云舒吧？也不完全是，有时候我会表现得很开心，嗯，有时候又会很愤怒
，我做任何事情都会觉得心不在焉。是不是？开心是想起云舒，愤怒是看见漠然，不完全是。啊，比如有些时候我看着你就觉得很愤怒。我，我怎么？你说起跟云浪的事情，我看你就觉得很愤怒。你这属于赤裸裸的羡慕嫉妒恨呢、啊。思念，你陷入爱情了。陷入爱情。如果你搞不清自己是爱上袁叔，还是喜欢，那就亲身感受一下。那你说呢？我应该怎么感受？接吻。接吻。接吻之后，你就会有答案。接。咖啡冷水。姐，想什么呢你？没什么。你今天怎么突然想起约我来了？你最近发生了什么事儿？老实交代。交代什么？你是不是跟陆羽谈恋爱了？什么意思？啊，你还不承认？那我又试试说话了。你看拍的是不是你们两个？你这从哪儿来的？网上啊，陆羽现在可是当红的明星，出门到处都有粉丝偷拍的。你们俩可真是不避嫌，就这么公开了。我没想公开。那你们俩为什么要这样？我这先忽略了陆羽的职业问题。姐，你的心真的。给，生日礼物。哦，云舒，我还有急事儿，先走了。可是，不是约好了一块去看爷爷吗？我都给张老师说了，到时候一块吃晚饭。下回吧。云舒，生日快乐。谢谢姐。爷爷，要不要吃？哦，云叔，嗯，最近是不是很忙啊？要忙就不用总回来看我，抓紧时间多休息。你看小脸都累瘦了。爷爷，没事儿，再忙我都要回来看你。你在我心里可是第一位呢。<笑>还是我们云叔会说话，不像某些同志。呃，爷爷，你要拿什么东西吗？要不要吃一个苹果？我要吃花嘎。花嘎。啊。爷爷。嗯。包在我身上。<笑>好。嗯<笑>。哎，我们去那边看看吧。好。你要不要试试看？好，就在这儿，你来挖这里。啊不是这样挖的，我来教你啊。嗯、看，我刚才不是说了吗？在这一片，然后呢，从这儿往下挖，大概十公分才能挖到。十公分。嗯。就这样。那我再试试。
，找到了。这个呢，就是爷爷说的花格。如果你搞不清自己是爱上鼹鼠，还是喜欢，那就亲身感受一下。那你说，我应该怎么感受？接吻。没关系吧？张老师，你撞我干嘛呀？我没掌握好平衡，还笑我。熄灭了灯，找寻光的痕迹，脚下的路清晰，无法坚定，听见有人问着。你还在身边吗？温柔的人回答，一直在这里、啊。这风来穿越人海，向我靠近，多么不容易，我只想努力珍惜。兰姐，前天运你的东西，我就给你捎回来了。我没买东西，我看这上面有你的名字啊，是不是陆羽送给你的礼物啊？你今天不忙吗这个是什么？之前不是说给张思念开胸吗？这是他的开胸报告。这些不都是心跳还有血压的数据分析吗？没错，每组数据后面都有对应的时间和日期。那个冰块脸一向不懂得表达自己的情感，所以你回忆一下。张四年数据不稳定，像出现一些情绪关键词，比如兴奋、开心、紧张的时候，你们在做什么？孟律师，这次真的非常非常的谢谢你。不客气。张教授，这个是孟良律师发给您的这份报告，您看一下。好，谢谢。谢谢不是流言手，在我身边来回，笨拙却温柔，就像我心里面的钟。你是几秒算，算不出爱情这道题。我告诉你，你牵我的手，抬头看见最完美的你。一眼就感受差不多的我，视线匆匆下太多，岁月的流转，有你在陪我，生活